Opa! Essa garota é sua filha? Não é não, essa é a primeira vez que eu vejo essa menina. Mãe! Hum, tá legal, ela é. E o que foi que ela fez dessa vez? Ela começou uma briga com uma garota na loja por causa de uma bolsa. Mãe, era uma bolsa linda, você tinha que ver. Tá certo, eu entendi, oficial. Eu vou conversar com ela. E quanto a essa situação horrível, eu acho que ela pode ficar entre nós, não é? Dessa vez, passa. Pronto, pode ir, intrometido. Ai, tchau. Ah. Hum. Hum. Sophie. Tá complicado, viu? É a terceira vez essa semana que um policial te traz pra casa. Você está dizendo que eu sou a culpada? Tá legal, então a culpa é de quem? A culpa é da garotinha que não quis me dar a bolsa que eu queria, viu? Sophie, pelo amor de Deus, você tem tanta bolsa que não tem mais nem lugar pra guardar. Ai. Alguém tá discutindo aqui? Olha só, a sua filhinha ali foi de novo trazida por um policial pra casa. Mas ela também é sua filha. Desse jeito não vai ser por muito tempo. Mas dessa vez não foi culpa minha, não. Aham, uh -huh, assim como em todas as outras vezes, né? Relaxe, Violeta. Ela é apenas uma criança. Brandon, eu não posso ficar dando dinheiro toda hora pro oficial libertar ela, caramba. Mas nós somos milionários. Tá vendo? Tá vendo só o que você ensinou pra ela? Igualzinha ao papai. Ai. Isso é tudo culpa sua. Você acha que dá pra resolver todos os problemas do mundo com dinheiro. E isso tá errado? É claro que não. Não tem nada de errado com a polícia trazendo a nossa filha pra casa todo santo dia. Ela ainda é uma menina. Maison, não se esqueça de parar na loja da esquina. Todo esse dinheiro tá te fazendo mal. A verdade é que você tá exagerando. Você não faz ideia de como eu gostaria de ter uma filha normal, sem todas essas manias de gente rica. Eu não aguento mais esse frio. <risos> Mason, para o carro. Brandon, dá uma olhada. A garota é sem teto. Ah, parece que vem alguém. E o que, que a gente pode fazer? Vamos levá-la para nossa casa. É sério? É claro, eu tava falando sobre isso agora. Violeta, não vamos. Por favorzinho, se você me ama, vai deixar. É, tudo bem. Isso! Oi, tudo bem? Você quer morar com a gente? Com certeza, nós queremos! Uh, o que você quer dizer com queremos? Mãe, eu encontrei uma casa! Ah, obrigada, que pessoas legais! Espero que eles tenham muitos banheiros e chuveiros. Uh, que tal a gente ao menos se apresentar? É, sou o Suzy. Uh, e ela é minha mãe, Emma. Oh. Escuta, Suzy, o que tá acontecendo é que a gente queria ter trazido só você e não a sua mãe, sabe? Uh, sem minha mãe eu não fico. Bom, é difícil pensar numa situação tão estranha quanto essa. É, tá bem. Vamos lá, mãe. Eles não querem a gente. Ai, tá legal. Vocês podem ficar as duas. O que é isso, Violeta? Brandon, a casa é bem grande. Tem espaço suficiente pra todo mundo. Oba, mãe! Temos uma casa! <risos> Essa casa é muito legal! <risos> Ai, nem me fale. Tivemos tanta sorte. Uh, é complicado. Mamãe, mamãe! Sophie, o que, que foi agora? Quem são elas? E escuta só, essas são a Suzy e a Emma, e elas vão morar com a gente agora. E, e por que elas vão morar conosco, hein? Essa é uma excelente pergunta. Porque eu quero que sim. Eu ainda não entendi nada. Bom, as duas não têm casa, então eu decidi que elas vão morar com a gente agora. Então é fácil assim pra você trazer duas estranhas pra casa? 
Ué, sim. Por quê? Algum problema? Talvez elas sejam criminosas. Sophie, olha o respeito. Elas são normais. Eu não quero que elas vivam aqui comigo. Minha filha, essa casa é enorme. Tem espaço pra todo mundo aqui. Mas o que, que o papai pensa disso, hein? O Brandon já permitiu, tá? Ai, pra mim ninguém pergunta. Eu sou só uma piada pra vocês. Está tudo bem? Sim, adolescentes. É, eu acho que tá na hora de jogar esses vestidos velhos fora. Violeta, eu quero falar com você sobre uma coisa. Uh, o que, que foi, Brandon? Ouça, como que eu poderia dizer isso? Só fala de uma vez. Eu entendo a Suzy morar conosco, mas a mãe dela é estranho. Ah, é sobre isso que você tá falando. Não se preocupa, eu pensei em tudo. E você pode me dizer? Escuta só, eu vou ser uma mãe incrível pra Suzy e aí ela não vai querer mais ficar com a dela. Mãe incrível? Como você vai fazer isso? Dinheiro, Brenda. Dinheiro. Elas são pobres, lembra disso? Ah, espere. Você disse que o que você queria era uma filha comum. Porque, pelo que você disse, a Sophie só pensa em dinheiro, mas... Eu sei o que eu disse, mas isso é completamente diferente, tá bom? Ah, é? Escuta aqui, Brandon. É melhor você parar de me incomodar, tá? Eu faço o que eu quero. <risos> eu lavo a louça... Eu lavo a louça, eu lavo a louça... Suzy, o que você que tá fazendo? Ah, Violeta, eu resolvi ajudar com a louça. Isso é o mínimo que eu posso fazer pra ajudar a agradecer. E por que você escolheu logo isso? E quanto ao Tyler? E quem é esse Tyler? Tyler! O oh, Tyler! <risos> Tyler! Violeta, me chamou? Claro que chamei. Onde é que você tava? Ei, eu tava cortando a grama. E eu posso saber por que a Suzy tava fazendo o seu trabalho? Desculpe, Violeta, não vai acontecer de novo. Ah, se precisar de qualquer coisa, é só você pedir pra ele, tá? Hum, sem problema. Olha, Suzy, eu acabei de ter uma ideia interessante. O que, que você acha de dar um passeio pelas lojas da cidade? Sabe, eu até queria muito, mas a grande verdade é que eu não tenho... Um centavo. Suzy, querida, não se preocupa. Agora você vive com uma família de milionários. Pai, é verdade o que minha mãe disse? Como assim? Bem que você deu permissão para aquelas duas morarem aqui. Verdade. Eu dei. É sério? Sophie, não é por muito tempo. Eu faço isso por sua mãe. Logo ela vai ficar entediada. Mas a gente pode acelerar esse momento, né? <risos> não podemos. Sophie, você conhece sua mãe. Você quer dizer que eu devo aguentar isso por um grande tempo? Aguentar? Sophie, o que é isso? Não é nada. Só me irrita que essas duas pobres vivam aqui comigo. <risos> Ouça bem. Você aguenta mais um pouco e quando elas forem embora, nós vamos para as Maldivas como você queria. Ah, promete, trato feito. Sim, sim. Os desejos de Violeta são um pouquinho caros. Violeta, muito obrigada. Agora sim, pareço uma estrela. Por nada, eu tô fazendo tudo isso por você. Ah, Suzy, tava te procurando. Mãe, olha isso. O que você acha? Uau, eu adorei! Pera, você roubou dinheiro pra comprar isso aí? Mas é claro que não, foi um presente da Violeta. Você roubou? O que você está ensinando, minha filha? Como é que é? Ei, mãe, fica calma, ela comprou tudo, eles são milionários. Ah, muito bom, com certeza. É porque você sabe, você mal pode comprar roupas pra sua filha que nem eu fiz hoje. Mas qual é o problema? Ela só estava usando aquela roupa faz um ano. Eu só tenho que esperar que elas saiam e então podemos ir para as Maldivas. Ai, vou tirar muitas fotos bonitas e eu vou dar uma ajudinha para elas saírem logo. Sophie, eu quero te mostrar isso. O que era para eu ver? Hum, bem, você não percebe nada? Agora você parece uma pessoa. 
bolo! Sim, Violeta me comprou muitas roupas novas! Legal! Olha só, eu tenho uma proposta de negócios irrecusável! E qual é? É, se vocês duas forem embora daqui agora, eu te dou isso daqui, ó! Olha só! É isso aqui! Ah, Sophie, mas eu gosto de estar aqui! Ok, e que tal assim? Hã? Não é questão de dinheiro! Mas é sempre dinheiro! Me diz logo, quanto você quer? Eu não quero nada, mas é só que... O que você quer? Me diz, hein? Não quero nada, Sophie, mas por que você quer que a gente saia daqui? É que me irrita que vocês vivam aqui comigo, só isso! Mas a gente não fez nada de errado na sua casa! Bom, vocês não vão ficar por muito tempo e essa é a sua melhor opção agora! Vou pensar... Ah, é você. Também é muito bom te ver, Violeta. Ah, e guarda sua simpatia pra outra pessoa, tá bom? Para de me seguir! Suzy! Olha só o que eu trouxe pra você! Uau! O que é isso? São doces. Eu realmente nunca vi algo assim na minha vida. Espera um pouco aí, você nunca comprou doces pra sua filha? Nem todo mundo se casou com um milionário como você. Obrigada, mamãe! Sophie, esses aí são pra Suzy. Ah, que nada, eu divido com ela. Valeu, mas eu dispenso. A partir de agora, Suzy, você vai ter tudo o que você quiser. Obrigada, Violeta. Agora pode ir brincar com o Tyler. Ah, e eu acho que logo, logo ela vai esquecer de você. O quê? Eu disse que logo, logo ela vai se esquecer de você. E por qual razão ela teria que me esquecer? Porque eu posso fazer todas as coisas que você não pode. Eu fico feliz quando a minha filha também está feliz. Aham, uhum, e ela vai ser feliz só comigo a partir de agora. E comigo? Eu lamento, mas você não vai estar tá aqui. E por que você diz isso? A Suzy só vai ficar se eu ficar também. É mesmo? E se ela não quiser mais que você fique? Eu sou a mãe dela! É, sim, uma mãe que nem consegue dar uns doces pra ela, enquanto eu posso comprar o que ela quiser. Você acha que se mimar ela com presentes, ela vai te amar mais do que me ama? Pois acho, sim. Dinheiro não pode comprar amor! Isso é o que nós vamos ver. Uh, menina, o que vocês estão fazendo? Toc, toc, eu posso entrar? Claro, mamãe, vai em frente! Suzy, eu vim te ver! Eu sou invisível! Suzy, eu te trouxe um presentinho! Violeta, não tinha necessidade, você já tem feito muito por nós! Que isso, pra mim não é nada! Pode pegar, isso aqui é pra você! Uau, o que é isso? É um iPhone. É um celular muito, muito caro. Eu tenho certeza que a sua mãe não te daria um desse, não tô certa? É verdade, nós não temos dinheiro pra isso. E aí, você gostou? Muito, mas eu tô achando que não vou saber usar. Ah, não tem problema. A Sophie vai te ensinar tudo. Isso é uma obrigação? Você sabia que casou com uma mulher muito inteligente? Claro que sim! As coisas com a Suzy estão indo muito mais rápido do que eu imaginava. Isso me parece perfeito! É, só mais um pouquinho e ela vai esquecer completamente da Emma. Violeta, e você acha isso bom? É claro! Nós podemos dar muito mais pra ela do que a tal da Emma. Sim, mas ela é a verdadeira mãe. Mas em breve serei eu. Isso é muito melhor pra ela. Não sei. Pra mim isso não é nada bom. Ei, mas de que lado você tá, afinal? Uh, bem, do seu, é claro. Melhor ser mesmo. A sua obrigação é me apoiar em tudo que eu faço. Você que manda. Suzy, minha filha. Vamos dar um passeio comigo? Mãe, não posso agora, eu tô ocupada. O que você está fazendo? Tô tentando usar o iPhone que a Violeta me deu de presente. 
iPhone? Ouvi dizer que isso é caro. Tem até câmera. Vamos tirar uma foto fofa. Ela vai ser meu papel de parede. Olha. Uh, tira outra. Eu não gostei do meu cabelo nessa. É isso. Ficamos lindas. Nós podemos passear mais tarde. Tudo bem. Emma, espero! Sim, Sophie? Escuta, Emma, você não tá se dando conta? Me dando conta do quê? Eu acho que pra Suzy o presente da Violeta foi mais importante. O que você está dizendo? Ela está assim porque nunca teve um desses antes. Agora é um celular e depois quais serão os presentes, hein? Sophie, eu não estou entendendo o que está tentando dizer. Em breve, os presentes da Violeta serão mais importantes pra ela do que você. Isso não é verdade. Eu que sou a sua verdadeira mãe. Acho que você deveria pegar a Suzy e ir embora enquanto pode. Uau, esses filtros são muito legais. Suzy, como vai? Tá gostando do celular? Sim, a cada minuto eu descubro uma coisa diferente. Bom, agora eu tenho um convite pra te fazer. E qual é? Eu tô com dois ingressos pro cinema. Você quer ir comigo? Eu nunca fui ao cinema na minha vida. Então vai ser a primeira vez. Eu poderia convidar a minha mãe pra ir com a gente? Ah, mas eu só tenho dois ingressos, sabe? Tá bem, eu acho que ela não vai ficar chateada. Vamos logo, então. <risos> <risos> mãe, onde você vai? Eu tô indo levar a Suzy no cinema Eu posso ir com vocês? Eu sinto muito, Sophie, mas a gente só tem dois ingressos ah. Pai, eu quero que elas vão embora agora Ai. Sophie, acalme-se, o que há de errado? Eu não preciso de um motivo pra querer que elas vão Sophie, a gente tem um acordo, você esqueceu? Por causa dessa Suzy, a mamãe não me dá mais nenhuma atenção. Sophie, me escute. A mamãe só quer que Suzy se sinta confortável em casa. Você acha que eu sou burra e não tô vendo? Nem os presentes, nem as lojas, ai, tudo isso. Ah, isso não significa nada. Ela ainda é sua mãe e te ama muito. Ah, uh, vocês viram a Suzy? Ela foi com a Violeta ver um filme. Isso foi incrível, emocionante. Eu fico feliz que tenha gostado. Suzy! Mãe, você não vai acreditar onde eu fui hoje. Com licença, eu vou entrar. Até mais, Violeta. Eu estava no cinema. Eu já soube, Suzy. Mãe, tem alguma coisa errada? Você tá parecendo um pouco triste. Você não acha que estamos nos afastando cada vez mais uma da outra desde que chegamos aqui nessa casa? Bem, não. Eu acho que não. Agora você passa mais tempo com a Violeta. Mãe, eu realmente queria que você viesse com a gente, mas é porque só tinha dois ingressos. Suzy, não estou falando sobre isso. É que parece que você está se esquecendo de mim. Mãe, o que você está dizendo? Isso não é verdade. Você não quer dar um passeio no parque como antes? Isso seria incrível. É claro que eu quero. Então vamos agora. Hum, como posso fazê-la saírem de casa? Hum, hum. Tyler, vem aqui. Oi, Sophie. Você quer alguma coisa? É, eu preciso da sua ajuda. Você quer ganhar mais dinheiro? É claro que eu quero. E o que eu devo fazer? Aquelas duas me irritam. Eu quero saber de um jeito pra fazer elas saírem daqui de casa, sabe? Diga ao Brendo pra jogá-las pra fora. Olha, eu até tentei isso, mas a minha mãe quer que elas fiquem. Eu não sei. Então devemos fazer com que a Violeta não as queira. E como a gente faz isso? Hum, eu não sei. Que tal fazermos algo para fazer seu pai se interessar na Emma? Mas se isso acontecer, a Violeta vai ficar com ciúmes e mandá-las embora. É claro, Tyler! Você é um gênio! Como eu não pensei nisso antes? Ah, sempre a seu serviço. E que tal ganhar mais um pouco de dinheiro, hein? Seria ótimo! Então você vai me ajudar a fazer tudo isso! 
Então temos um trato. Suzy, tá ocupada? Não, Violeta, eu tô gravando um TikTok, é muito divertido. Uh, eu tava pensando, que tal a gente ir no parque de diversões amanhã pra gente experimentar vários brinquedos juntas? Ah, isso seria incrível, mas eu não posso. E por que não? É que eu prometi a minha mãe que a gente ia dar um passeio. Hum. Ela tá muito preocupada porque a gente tá passando pouco tempo juntas. Já entendi, decidiu fazer isso por pena. O que foi? Ah, não é nada não. Tá tudo bem, a gente pode ir outro dia se você quiser. Então quer dizer que alguém já começou a reclamar com a Suzy que ela não tá dando atenção? Por que eu iria reclamar? Ela já entendeu que tá com você não é tão interessante quanto tá comigo. Violeta, eu não estou gostando dessa conversa. Eu também não gostaria se fosse você. Não, é sério, você tá normal? Por que tá me dizendo isso? Pra que a Suzy fique comigo e pra que você vá embora da minha casa. Uh, você não entende que ela é minha filha? Se alguém estivesse querendo levar a sua filha, o que você faria? <risos> se por acaso fosse a Sophie, eu ia só agradecer. É... você não é normal. Sabe, por um momento eu pensei que você entenderia. A verdade é que eu sempre quis ter uma filha assim, que nem a Suzy. Mas a minha Sophie é tão rude, mimada e travessa. Violeta, eu não acredito no que você tá falando. Você precisa de ajuda. Eu vou encontrar a Suzy e nós vamos embora daqui. E a gente vai ver qual das duas fica com ela. Prepare-se, Suzy. Estamos indo embora. Ah, mãe, a gente combinou que a caminhada no parque ia ser um pouco mais tarde? Não, estamos saindo daqui pra sempre. Mas por quê? O que tá havendo? Essa é uma casa estranha, não pertence ao nosso mundo. Mas eu gosto muito daqui. Não gostamos mais. Se arrume, vamos embora. Mãe, apenas me diga o que está errado. A verdade é que a Violeta não é nada normal. Pra mim, ela é uma senhora adorável? Ela tem umas ideias malucas e quer ter a certeza que você não precisa mais de mim na sua vida. Ela quer que você fique com eles e depois me expulse. Não se preocupe, mãe. Você sabe que eu nunca ficaria aqui sem você. Violeta está muito determinada a fazer isso. Eu prometo, mãe. Eu não vou te abandonar. Vamos ficar aqui. É a melhor maneira de viver. Você me promete? É claro, mãe. Eu te amo muito. Você foi muito bem. O que está vestindo? É, eu sou o entregador. Acho que os entregadores não se vestem assim. Bem, é o que eu tinha no armário. Bom, agora não temos tempo. Vai, vai! Bom dia. O que deseja? Eu sou o entregador. São para a Emma. Essa sou eu. Ok, aqui está. Eu preciso assinar o recebimento? Não, não precisa. Para a mulher mais bonita de Brandon. Hum. Brandon, muito obrigada. Essas flores são tão lindas. Eu vou colocar em um vaso para conservar. O que está havendo aqui? Ah, deve ser algum engano. Eu não dei nada a ela. Toma cuidado. Por que, que você demorou tanto? Porque tudo tem que ser bonito. Vai rápido, ninguém pode nos ver aqui. De acordo, o bilhete. Vamos! Mas que gracinha. O Brandon sabe mesmo como me agradar. Uma boa refeição para alguém de bom humor. De Brandon para Emma. Eu não tô entendendo. Tenha uma excelente refeição. Sim, agora você vai ver a boa refeição que eu vou dar na sua cara. Ei, Violeta, o que há de errado? Eu posso saber o que é isso aqui? O quê? 
Eu não escrevi isso. Acredite. Observe, tem erros nas palavras. Então quem foi que fez? Não sei. Deve ser uma piada, mas realmente não fui eu. Eu tô de olho em você. <risos> Disse o quê? E pra quem? Oh, mãe, eu não sabia que você estava aí. Ah, não é nada. Eu ouvi muito bem o que você disse. Pode repetir. Ah, uh, estávamos falando de uma série. Ah, então vocês acham que eu sou uma idiota, é isso? Ok, estamos falando do papai. O que foi que ele fez? Elogios pra Emma. Era só o que me faltava. Dentro da minha casa, não. Ai... Onde será que foi parar? Ah, Emma, você perdeu alguma coisa? Eu não consigo achar o meu brinco. Então eu vou te ajudar. Talvez tenha caído atrás do sofá. Muito obrigada, Brandon. Encontrei! Mas o que, que vocês dois estão fazendo? Uh, estávamos procurando esse brinco da Emma. Obrigada, Brandon. Por acaso você está flertando com ela? É melhor vocês dois pararem imediatamente. Ei, Violeta, calma. Nós não estávamos flertando. Eu só queria ajudá-la. Uhum, eu estou entendendo tudo. Primeiro ajuda a encontrar as coisas, depois vocês dois se casam e aí adeusinho, Violeta. Ela é completamente louca. Violeta, o que você quer dizer? Eu só amo você, meu amor. É sério? Você tava só ajudando? É claro, meu amor. Pois eu tô de olho nos dois, tá? Ah, como eu tô de bom humor, que dia ótimo! Ah. Pra mim também! Em breve vocês duas estarão saindo dessa casa! Eu não tô entendendo o que quer dizer. Estou dizendo pra juntar suas coisas porque não vai ficar aqui muito tempo e eu vou pras Maldivas passear. E pra onde nós iremos? Mamãe vai expulsar as duas. Violeta não vai fazer isso. Isso é o que vamos ver. E por que Violeta nos expulsaria? Porque a sua mãe tá flertando com o meu pai. Não é verdade. Minha mãe com certeza não faria isso. Mas a minha Pensa que sim! Sophie, você fez alguma coisa? Eu? Não, claro que não! Tem algo estranho aqui. Vamos, liga! Alô, bom dia, é o Brandon? Sim, quem fala? Estou ligando do banco. Você tem um problema com sua conta bancária. Que tipo de problema? Todo o seu dinheiro desapareceu. Não é possível. Tem certeza? Sim, eu tô vendo agora. Há zero dólares em sua conta. Você deveria vir. Agora mesmo. Ótimo. Agora eu. Alô, Emma? Sim. Quem está falando? Você ganhou um milhão de dólares. Isso aí é uma piada? Não, é brincadeira. Você ganhou nosso concurso. Vem aí, pegue seu dinheiro. Vou te mandar o endereço por mensagem, tá bem? <risos> Perfeito. Agora só resta esperar a minha mãe ver eles juntos no café. Uma equipe incrível. Não exagera. Não somos uma equipe. Com licença, apenas... Bem... Se lembra de tudo? Tudo decorado. Por acaso algum de vocês viu o Brendan? Ah, ele foi ao café. Ah, tá bom. Tyler, faz um café sem açúcar pra mim. Sim, senhora. Um, alguém viu minha mãe? Nós combinamos de ir ao parque hoje. Ah, ela foi ao café. Hum, tá bem, então. Então a Emma tá no mesmo café que o meu pai? Peraí, como assim? Os dois estão no mesmo café agora? Parece que sim, é. E o que, que eles foram fazer lá? Como é que eu vou saber? Vai lá pra ver, ué! Eu sabia! 
Bem, é o endereço, mas aqui não é um banco. Oh, Brandon, você também ganhou um milhão? Uh, não, eles me ligaram do banco e me disseram para vir aqui. Uh, e para mim ligaram de um concurso. Parece que alguém está aprontando com a gente, hein? Uh, eu estava tão feliz por ter ganho um milhão de dólares. Bem, já que estamos aqui, vamos comer alguma coisa. Com muito prazer. Ah, exatamente como eu imaginei. Violeta, ligaram pra você também? Quem tá ligada aqui sou eu. Parece que ninguém a chamou aqui. Violeta, e aí? Você realmente achou que eu não ia descobrir? Do que você tá falando? Ah, Violeta, não é o que você tá pensando. Mas é claro, você sabe quantas vezes eu ouvi essa frase antes? Eu não entendo. Eu já ouvi muito dela nas novelas. Violeta, é apenas a brincadeira de alguém. É claro que é, eu quase acreditei nisso. É verdade, Violeta. Você achou mesmo que ia roubar meu marido? Claro que não! Já chega! Eu não quero mais você na minha casa! Você vai sair! Tá ótimo! Eu também não quero ficar lá! Eu vou encontrar a Suzy e ir embora! De jeito nenhum! A Suzy fica comigo! Nem pensar! Suzy, pra mim chega! Vamos embora! Já era hora! Eu já tava cansada de te esperar! A Suzy não vai pra lugar nenhum! Violeta, deixe ela decidir! Espera, o que tá acontecendo? O que acontece é que a sua mãe tem que ir embora pra sempre. Sim, Suzy, vamos! Não, ela vai ficar aqui. O que aconteceu? Violeta está nos expulsando. Na verdade, eu tô só te expulsando. Mas e por que isso? Oh, olha que interessante! A sua mamãe tava tentando tirar o Brandon de mim. Mãe, isso foi verdade? Ela está mentindo! Ela está inventando tudo para nos expulsar! É isso mesmo! Suzy, fica, por favor! Você gosta daqui! Sem a minha mãe, eu não fico aqui! Olha, eu compro tudo o que você quiser se você ficar! Violeta, me escuta! Para com isso! Sério mesmo! Para de ficar tentando tirar minha filha de mim! Se ela ficar com você, vai ter uma vida ruim! Ela vai ficar muito bem comigo! Espera aí, Sophie! Por acaso, o que você acha da minha mãe conquistar o seu pai, hein? Nossa, isso é tão ruim, hein? Quer dizer que você não sabe nada sobre isso. Eu? Não. Ela que planejou isso tudo. Ah, você que armou tudo isso. Que? Eu não. O Tyler pode dizer. Não é. Esse é o número que tinha me ligado. Sophie... Você fez isso? Sophie, isso não é nada engraçado. Ai, você tava prestes a expulsar as duas! Ah, entendi. Ela só fez isso pra que a Violeta expulsasse a gente. Sophie, olha, eu sei que você já fez muita loucura, mas isso... Ah, e o que mais eu podia ter feito? A Suzy é mais importante pra você do que eu, não é? Viu só, Violeta? Eu te avisei sobre isso. Mas eu... Na verdade, eu... É que eu só queria... O quê? Tirar minha filha de mim? <risos> Estão vendo? Ela não precisa mais de mim! <risos> é, é Sophie, minha filha. Me desculpa, mas é que ultimamente você começou a se comportar tão mal que eu... E por isso você decidiu encontrar uma nova filha! Sério? Isso tudo só por isso? <risos> Bom, é... Eu já tinha te falado que ela é uma maluca. Como você fez isso com a sua filha? Você poderia ter falado comigo. Eu tentei muito, mas você não me escutou? Ok, não funcionou. Mãe, me desculpe, eu não vou fazer isso de novo, mas não me troca por ela. Filhinha, eu nunca vou te abandonar, querida. Certo, Suzy, vamos fugir desse hospício. Um momento, eu queria pedir desculpa pra vocês também, eu sei que eu agi errado. Uh, está tudo bem, sem ressentimentos. Não vão ainda, peraí, eu acho que eu tive uma ideia. Uh, onde nós estamos? Agora é a sua casa, vocês vão morar aqui. Isso é sério? Ah, eu não podia deixar vocês na rua. Violeta, muito obrigada, eu sempre soube que tinha 
algo bom em você. Agora somos vizinhos, elas podem vir visitar. Vamos ser amigas? Só se você não tentar tirar a minha mãe de mim. Eu prometo. <risos> I remember when you put a spell on me It drove me flying crazy